പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ വിഷ്ണു അഴീക്കൽ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ കടലിൽ പോയിട്ട് വന്നു അപ്പൊ പണിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന വഴിയാണ് അപ്പം കിളിപ്പണി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൊച്ചു വീഡിയോ ആദ്യം ഇടാൻ കാണും ഇത് നമ്മുടെ പോർട്രേറ്റ് വ്യൂവിൽ എടുത്ത നമ്മുടെ സ്വന്തം നെമ്മീൻ പിടിച്ച ഈ വെള്ളം ഇതിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നെമ്മീൻ പിടിച്ചത് ഷാജിയേട്ടൻ്റെ വെള്ളമാണ് നീണ്ടരയ്ക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്താണ് കിളിപ്പണിയാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇവിടെ നമ്മൾ ആറ് പേരാണ് ഉള്ളത് ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രനീസ് പ്രനീസാണ് ഇഞ്ചൻ സൈഡ് ഇരിക്കുന്നത് ഇത് പ്രനീസ് പിടിച്ച വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേഷന് വേണ്ടി മാത്രം ഇട്ടേക്കുവാണ് അപ്പൊ ഇനി വീഡിയോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇച്ചിരി നല്ല ചെങ്കലവ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തടിച്ചാലോ ചെങ്കലവ അപ്പൊ നമ്മൾ ചെങ്കലവ കിളിമീൻ എന്ന് പറയും ചിലയിടത്ത് ചെങ്കലവ പുതിയാപ്പക്കാരാണ് പുതിയാപ്പക്കോര എന്ന് പറയും അമ്മ ചെങ്കലവ എവിടെ ചെങ്കലവ ഒന്ന് കാണിച്ചേ ഒന്ന് കാണിര ചെങ്കലവ എന്തേ ഇതാണ് എന്താ വലിയ ചെങ്കലവ അമ്മ കാണിച്ചേ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വറുത്തടിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണം ഈ ഈഞ്ഞത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്റെ ചുണ്ട അങ്ങോട്ട് കണ്ടിക്കണം തല ഭാഗത്ത് എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ ചെകല ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഒരു ലേശം എന്താ ഇവിടെ കണ്ട അരപ്പുയറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുക്കണം മസാല എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ മുള്ളു ഒടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടവും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ചെതുമ്പി ചെതുമ്പ് കളയണം ഉരിച്ചു കളഞ്ഞാൽ മീൻ്റെ നെയ് മാറും തൊലി കളയരുത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ചെരണ്ടി ചെതുമ്പ് കളഞ്ഞ് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചിരണ്ടി പിടിച്ച വേസ്റ്റ് അഴുക്കെല്ലാം കളയണം എന്നിട്ട് വാലിഞ്ഞുറുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ കൊങ്ങ കീറണം വേസ്റ്റ് കളയ കൊങ്ങ കീറണം എന്താ കൊങ്ങ കൊങ്ങ തല തല ഇങ്ങനെ കീറി മലർത്തി ഇതിന്റെ കൊടലും പൂവും കളയണം ശരി കൊടൽ എന്താ വലിച്ചു കളയണം കൊടലും പൂവൊന്നും എടുക്കത്തില്ലല്ലോ വലിച്ചു കളയണം കൊടലും പൂവും എടുക്കുന്നവരുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട വേസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരഞ്ഞ് മസാല വരക്കണം മീൻ കട്ട് ചെയ്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വരഞ്ഞാ മതി കഴുകി കഴുകി എടുക്കണം വരഞ്ഞ് അതോട്ട് ഇനി മസാല തേച്ച് തേച്ച് കഴുകി മസാല തേക്കണം ഇതാണ് ഇതാണ് വെട്ടി വൃത്തിയായത് അപ്പൊ ചെങ്കലവ കട്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അമ്മാമ ഇച്ചിരി ഫാസ്റ്റ് ആണ് അമ്മാമ എങ്ങനെയല്ലേ ആ രണ്ടു വശത്തെ ഈഞ്ഞല് കളഞ്ഞിട്ട് സൈഡിൽ രണ്ട് ഈഞ്ഞല് കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടവും കട്ട് ചെയ്ത് പൊങ്ങാ കീറി വേസ്റ്റ് കളഞ്ഞ് പാലും വെട്ടി ചെറുമ്പി വൃത്തിയാക്കി വരഞ്ഞ് ഇനി ഇത് കഴുകണം ഇനി ഇത് കഴുകുക അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അതേപോലെ ഇനി രണ്ട് നാല് അഞ്ചെണ്ണം കൂടെ കട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം അല്ലേ രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറെണ്ണം ആണുള്ളത് ആറ് ചെങ്കലവയാണുള്ളത് അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കട്ട് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് മറ്റേതും കട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇനി കട്ടിങ് വീഡിയോ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ കട്ടിങ് വീഡിയോ ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ചെങ്കലവ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയോ മാമേ തുടങ്ങി ആദ്യം കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാകാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നൂടെ ഒന്നൂടെ കാണുക
കട്ട് ചെയ്യും ഈ മുള്ളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെറുമ്പണം ചെറുമ്പൽ കളയണം തൊലി കളയരുത് തൊലി നെയ്മയുണ്ട് തൊലി പോയ ഗുണം പോയി ഗുണം പോയി വെച്ചിരുന്ന് വറക്കുന്നവര് ഉണ്ട് നമ്മളാന്ന് ചെയ്യണ്ട വൃത്തിയായി കഴുകിയിട്ടും വരയാം വരഞ്ഞും കഴുക രണ്ട് രീതിയിൽ വാങ്ങാം അത് അവരവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ വരയുക മസാല വരുത്താൻ കഴുകിയെടുക്കണം വേണ്ട അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നമ്മള് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പൊ ഇത്രയും കൂടെ ഉണ്ട് അമ്മ കട്ട് ചെയ്തോ അത് കട്ട് ചെയ്തോ ഇതാണ് നമ്മുടെ അമ്മ അമ്മ പുള്ളിക്കാരത്തി എല്ലാത്തരം മീനും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സ്പീഡിൽ വെട്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് കറിയും വെക്കും എല്ലാം വെട്ടി നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി വരഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴുവാ എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഇതാ അമ്മ എങ്ങനെയാ അമ്മ കഴുകുന്ന ആദ്യം ഉപ്പിട് ഉപ്പിടണം ലേശം ലേശം ഉപ്പിട്ടിട്ട് തേക്കണോ ഇപ്പൊ സന്ധ്യാമ്മയാണ് വർക്ക് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ട് കഴുകലാണ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം കഴിയാൽ മതിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് വറുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം മസാലയ്ക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ തക്കാളി നാല് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പല പിന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി പിന്നെ ജീരകം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇത് പെരിഞ്ചീരകമാണ് കൂടെ നമ്മുടെ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കണം ഉണക്കി മുളക് പൊടി എടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇനി ഇതാ കൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം പേസ്റ്റ് ആക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മിക്സി ഉണ്ട് മിക്സിയിലോട്ട് നമ്മുടെ ജാറിലോട്ട് തട്ടിയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉപ്പ് ചേർക്കാൻ മറക്കരുത് ഉപ്പാണ് ഏറ്റവും മെയിൻ സാധനം അപ്പോൾ ഉപ്പിടുക പിന്നെന്തോ അമ്മ ഓക്കെ അല്ലേ ഏ അപ്പൊ ഇതങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം നമ്മുടെ ജാറിലോട്ട് ആദ്യം തക്കാളി അങ്ങോട്ട് എടുത്തിടുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊച്ചുള്ളി വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പല മുളക് പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി കുരുമുളക് ഒരിച്ചിരി ഇടണം നമ്മുടെ മുളക് പൊടി ഇടുക മുളക് പൊടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപ്പിടുക ഇനി ഇടേണ്ട ഒരു പ്രധാന സാധനമാണ് കുരുമുളക് കുരുമുളക് അങ്ങോട്ട് നല്ല ഉണക്ക കുരുമുളക് അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇതില് മീനകത്ത് തേക്കണ്ട മസാല നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് മീനിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ഈ മസാല നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ കിളിമീൻ അതോട്ട് പിടിപ്പിച്ചാലോ അമ്മ
ഇവിടെ മൂന്ന് ചെങ്കലവ മസാല തേച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാലാമത്തെ മസാല തേക്കുന്നു മസാല തേക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ആദ്യമേ വെട്ടുമ്പോൾ കണ്ടു മസാല തേച്ച് വെക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളുണ്ട് മസാല കൊള്ളിച്ചു വെക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഈ വര ഈ വരഞ്ഞു വെക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നല്ലപോലെ മസാല അങ്ങോട്ട് നിറയ്ക്കുക നമ്മുടെ അവസാനത്തെ കിളി നമ്മൾ മസാല ഇങ്ങോട്ട് തേച്ച് വെക്കുകയാണ് കറക്റ്റ് മസാല തികഞ്ഞു ഇതാണ് സന്ധ്യാമ്മയുടെ കണക്ക് കണ്ടാ കറക്റ്റ് മസാല തേച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മസാല നല്ല രീതിയിൽ മീനകത്ത് പറ്റി പിടിക്കാൻ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വെക്കുക ഒരു ഒരു നാരങ്ങ എടുത്ത് വെക്കുക ഒന്ന് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ സ്റ്റൗ അമ്മ കത്തിക്കാം സന്ധ്യാമ്മ ഇവിടെ അംഗത്തിന് ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞു ടണ്ടടറങ് ആ നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞേമോ നാരങ്ങ ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുക നമ്മുടെ മീനകത്തോട്ട് മസാല തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന മീനകത്തോട്ട് ഒഴിക്കുക അടുത്തത് കൂടെ ചൂടാവട്ടെ ചൂടാവട്ടെ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മുടെ കിളിമീൻ ഓരോന്നട്ടം അങ്ങോട്ട് പൊക്കി വെച്ചാലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏ അമ്മ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റൗണ്ടില് മൂന്നെണ്ണം മൂന്നെണ്ണം വെച്ചപ്പോ നമ്മുടെ തവ കംപ്ലീറ്റ്ലി നിറഞ്ഞു കണ്ടോ ഒരു തവ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നിറയും അപ്പൊ മീനകത്തോട്ട് ഇച്ചിരി കറിവേപ്പല അങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മള് ആദ്യം മൂന്നെണ്ണമാണ് എടുത്ത് തവയിലോട്ട് വെച്ചത് അത് മൂന്നെണ്ണം ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വറുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് അത്ര മിനിറ്റ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചിടുക ഓ ആ എണ്ണ കുറച്ച് കൈ വീണാനിപ്പൊ എത്ര റിസ്ക് എടുത്താണ് ഞാൻ പിടിക്കുന്നതെന്ന് അറിയാവോ ഇത് തിന്നുന്നത് ഞാൻ എന്ത് റിസ്ക് എടുത്ത ഫുള്ള് റിസ്ക് ജോബ് ചെങ്കലവ ചെങ്കലവ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നേരം അങ്ങോട്ട് വേവിക്കുക വേവിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ മുറിച്ച് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പൊ മുറിച്ച് നമുക്ക് ബ്രെഡുമായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചു നോക്കാം എങ്ങനെ ഉണ്ട് ടേസ്റ്റ് എന്ന് അറിയണമല്ല ആ അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ബ്രെഡ് മൂന്ന് ബ്രെഡും എനിക്ക് ആ ചെറിയ പീസ് മതി എന്നെ ആ പടിഞ്ഞാറ് അത്തം കിടക്കുന്ന ചെറിയ പീസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ അത് അല്ല ഈ സെൻറ്റർ ഇരിക്കുന്ന മതി സെൻറ്റർ സെൻറ്റർ അതേപോലെ ചൂടോടെ എനിക്ക് വെക്കണം ചൂടോടെ ഇവിടെ മുരിഞ്ഞിട്ട് മതി മുരിഞ്ഞ ആ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പൊക്കി അതേപോലെ ഞാൻ ആ സൈഡിലോട്ട് സൈഡിലോട്ട് വെച്ചോ സവാള വെച്ചോ സവാള വെച്ചോ ആ മതി 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 അപ്പഴേ നമുക്ക് ഇനി അപ്പൊ ഇവനെ അങ്ങ് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാവേ നമ്മുടെ ആംബിയൻസിൽ ഇതാ വീടിന്റെ വെളിഭാഗം നല്ല ചൂട് ചെങ്കലവ ബ്രെഡ് സന്ധ്യാമ്മ ഞാൻ സൂപ്പർ സന്ധ്യാമ്മ
അയ്യോ കിളി തിന്നുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ബ്രെഡ് തിന്നാൻ മറന്നു പോയി കൊള്ളാം അപ്പൊ ചെയ്ത് നോക്കുക വറക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക കഴിച്ചു നോക്കുക കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഏത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു മീൻ കമന്റ് ചെയ്യുക ആ മീനുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം